ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി വാങ്ങാനും പറ്റില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് അതിൽ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണത് ഞാൻ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ബട്ടറാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അതായത് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ തണവൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വേണം ചേർക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരം ഓയിൽ ചേർക്കാം ഇതേ അളവിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവർ മുൻപിൽ നിൽക്കും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് മുൻപിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തടിത്തവി വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ശർക്കരപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് തൊട്ട് ഒരു അര കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം മധുരം ഇപ്പോൾ മധുരം കുറവുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിൽ ചേർക്കാൻ ഏത് സ്വീറ്റ്നർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡർ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് തടിത്തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബട്ടറും ഷുഗറും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് രണ്ട് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് എടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് മിക്സായി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ പാടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം അതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡോ ഒരു മണിക്കൂറായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ന് ശേഷം ഒരു ക്ലിം ഫിലിം ക്ലിം ഫിലിം ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിം ഫിലിം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറോ അല
എന്തുവേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇത് ഒരു ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും കുഴച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നോസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ള നോസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ കിച്ചണിലുള്ള ഏത് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറവ് അളവിന് മാത്രമാണ് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കുക്കീസേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കുക്കീസും ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒ ടി ജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റവ് ടോപ്പിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാനിൽ വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ രീതിയും ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത്തി ആവും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ടോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അധികം തിക്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ കുക്കീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് ചൂടാറിയതാണ് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം